Виктор уже годами, день за днем готовит кашу в таких огромных 300-литровых котлах. И скажите, пожалуйста, а дома вы готовите? Ну, естественно. А есть контраст, когда вы вот утром, днем готовите в 300-литровом котле, а дома приходите и в 3-литровую кастрюльку, наверное, чего-то? Как ощущается разница? Для меня было наоборот. Сначала я когда пришел и познакомился с тем, для меня было удивительно, как э, я мог сначала приготовить трехлитровые котельки, а потом надо было точно такой же объем приготовить 300-литровый. Для меня это было очень <смех> проблематично, думаю, как это можно сделать. Но казалось, что можно. У вас каша какая самая любимая по приготовлению? Приготовление. Ну, в принципе, они как бы все, конечно, хорошие. Но быстро готовится, конечно, с горичной каша она быстро готовится. А самое сложное для да. перемешивания, чтобы для не подгорало? Это, конечно, кичели. Самая сложная каша, потому что сначала нужно разварить горох, вот, довести его до состояния пуры, вот, развести воду, и потом уже в нем готовить все остальное овощи, рис. Поэтому это одна из самых трудных приготовлений каши. Зато, зато на раздачах на раздачах людей Всем часто дорогие. говорят, что это самая любимая каша, горохово-рисовая. Наверное, много усилий туда вкладывается, потому и любимая. Да, наверное. Какая ваша каша самая любимая? Моя. Гречневая. Да, и гречневая. Логично. Логично. Да, гречневая. Рисовая. Да, гречневая. Рисовая. А вся каша. А вся хорошая. Вся да, каша хорошая. Логично. Спасибо вам большое. А, можно? Да. 